саламатсыздар ма? Мен Маңғыстау облысы Бенеу ауданы Боранқыл салосы Апорне орта мектебінің география пәнінің мұғалімі Юханова Мөлдір Шаппабек қызы. Жаратылыстану 5-ші сынып сабақ тақырыбы экожүйе құрам бөліктері. Оқу мақсаты экожүйенің құрамдас бөліктерін анықтау. Сабақ мақсаты Экожүй сөзіне анықтама беру, экожүйенің құрамдас бөліктерін анықтау, экожүй құрамдас бөліктеріне мысал келтіру. Экожүй туралы мұна бір мультфильмді көрейік. Do you know why your rose plant did not survive in the desert? Because the desert is not its natural habitat. The rose plant does not belong in this ecosystem. <laughs> Let me explain. Each organism needs a lot of things in order to live. Oh well, an organism means any living thing. An animal, a plant, even a tiny germ, all these are organisms. Yes, they are each an organism. How about a table? Is that an organism? Right again, a table is not an organism. Any living thing is called an organism. Let's meet an amazing organism, Mr. Fox. What would Mr. Fox need in order to survive? Hmm. What would you need in order to survive? Yes, even Mr. Fox needs his food. Let's arrange for that. That's very nice of you. But what will these rabbits eat? Wonderful! Let me add some more stuff. Now it looks complete. This is the ecosystem where our Mr. Fox lives. It has all the living and non-living things he needs. Ecosystem is a system that consists of all living and non-living things that depend on each other to survive. Ecosystem is a short form for ecological system. It comes from the word ecology. Ecology is the interaction of living and non-living things. So can you tell me what living things are a part of this ecosystem? The fox? The rabbits? Right, the trees, grass, even the microorganisms here are a part of this ecosystem. The living parts of an ecosystem are called the biotic factors of an ecosystem. Now tell me what non-living things are a part of this ecosystem. The rocks, yes. The water, right. Even sunlight, type of air and soil and amount of rainfall are all part of this ecosystem. The non-living parts of an ecosystem are called the abiotic factors of an ecosystem. So, do you now understand what an ecosystem is? Absolutely! And? Super! Let's see, what will be an ecosystem for a fish? There is no fixed size for an ecosystem. An ecosystem can be very small like a plant log or as large as our entire planet. So now tell me, would a desert be the best ecosystem for your rose plant? Hmm? 
Now let's learn about different components and levels of living things in an ecosystem. We have learned that organism is a single living thing. But every ecosystem has more than one organism. A group of same organism is called population. So a group of rabbits in this picture, in this ecosystem would be called population. Oh, here is a fox. Is one single fox a population? You are right. A single fox is not a population. It's an organism. But a group of rabbits would be a population. In an ecosystem, there are populations of many different organisms like population of rabbits, population of foxes, population of owls and even rats. Also, there may be a population of trees. All these populations form a community. A community includes all the populations of living things. If we add few more things to this community like clouds, soil, sunlight, it becomes an ecosystem. An ecosystem is a combination of living and non-living things. So now you have understood ecosystem and its various components. You can dance. Жаңа сабақ бойынша терминдерге тоқталайық. Мекен ету ортасы, среда обитания, хабитет, экожүйе, экосистема, экосистем, қоршаған орта, окружающая среда, environment, тұтынушылар, потребителей, консюмерс, өндірушілер, производителей, продукерс, ыдыратушылар, деструкторы, деструкторс. Экожүйе туралы білімімізді одан әрі тереңдету үшін білімілент жүйесі дайындаған экожүйе туралы бейнероликті көреміз. Тіршілік бар жерде экожүйе де бар. Экожүйе дегеніміз қоршағын ортасымен өз әрі әрекет есетін түрі ағзалар бірлестігі. Экожүйелердің көлемдері әртүрлі, күшкен тайтуғаннан үлкен орманға дейін. Әлемді кең маштапта өсімдіктері мен климат арқылы сипатталатын әрі экожүйелер биомдарға бөліп қарастыруға болады. Негізгі биомдарға ұлғалды тропикал ғормандар, Саванна, шөл, тундра, жапырақты ормандар, қылқан жапырақты ормандар жата. Әр бір биомда тіршілеге тетін түрлердің сан түрлі болуы био алуандылық деп аталады. Барлық экожүйелердің ортақ ерекшелігі түрі ағзалар түгілдей қоршаған ортамен өз әрі тәуелділікте болады. Абиотикалық факторлар деп экожүйенің жансыз компоненттерін, мысалы климат және топырақты айтамыз. Биотикалық факторлар деп керсінше жанды компоненттерді атаймыз, және олар экожүйедегі барлық түр ағзаларды қамтеді. Экожиенің абиотикалық және биотикалық факторлары өз әрі тұрақтар екендесет. Жауын шашын өсімдік жамылғысының өсіуіне ұқпал етеді. Өсімдіктер күн сәулесінің шытат және жауын шашынға әсер ет алады. Шөп қоректілер өсімдіктермен қоректенеді. Жыртқыштар басқа жануарларды қорек етеді. Саңырау құлақтар секілді редуценттер қоректік заттарды топыраққа қайта өңдейді. Белгілі бір экожүйедегі ағзаның ролі және оның тұтынатын азығы экологиялық қос деп аталады. Мәселен, мұна ламинария экожүйесінде теңіз ала бұғасы мен першіте балық әр түрлі экологиялық қос қайы. Теңіз ала бұғасы ламинария мен қоректенсе, першіте балық ай балықтағы паразиттерді азығы етеді. Осылайша олар 
ресурс үшін өз араталаспайды. Орнықты экожиеде барлығы тұрақты негізде қатар өмір сүреді. Әрбір экологиялық қуыс өз қоршаған ортасы мен өзге ағзалар тобы арқылы толтырылып, бақылауда болады. Бұл жердегі тіршіліктің мінсіз тепетендігін сақтайды. Сонымен эко-жүйе дегеніміз не? Экологиялық жүйе немесе эко-жүйе. Грекше ойкос, үй және система бірлесу. Бұл бірлесіп тіршілік ететін ағзалар мен олардың тіршілік ету жақтайларының жиынтыға. Бұндай қауымдастықты экология қылымы зерттейді. Эко-жүйе терменін 1935 жылы ағылшын экологы Тенсли ұсынды. Эко-жүйенің құрам бөліктері. Продуценттер, консументтер, редуценттер. Продуценттер бұл өндірушілер. Күн сөйлесінің әсеріне органикалық заттар түзеді. Бе-органикалық заттардан органикалық затты түзуушілер. Консументтер бұл тұтынушылар. Жануарлар өсімдіктермен қоректенгеді дайын органикалық заттар пайдаланады. Дайын органикалық заттармен қоректенетін организмдер. Редуценттер, яғни ыдыратушылар. Органикалық заттарды ыдыратушылар бактериялар, кейбір саңырау құлақтар. Көріп отырғанымыздай эко-жүйелерге келтірілген мысалдар. Және де осы келтірілген мысалға қосымша, жалпы ағаштың түбірін эко-жүйе ретінде қарастыруға бола ма? Яғни осы берілген суретті тереңірек сөзімізбен дәлдеп жеткіздік. Сонымен қатар, эко-жүйеге тағы да қандай мысалдар келтіруге болады. Сол бойынша қосымша мәліметтер қарастырып толықтырамыз. Жаратылыстану бесін сыныпқа арналған эко-жүйе құрамбуліктері тақырғындағы сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.